小鬼子这是在干嘛？小鬼子正在装车，他们真的是要把狼牙运走。小鬼子开始行动了，他们要把狼牙运往前线了。可是现在沈大哥还没到，我们怎么办？强攻，扯开膀子跟小鬼子拼了！绝对不行，我们就这么点人，装备又不够，不能强攻，不能再等了。按照我们昨天说的计划行动，我们俩先混进去看看，等老沈到了。再按原计划进行，好，快，走。如果到点你们的部队还没到，我们石家铺的人顶上。也只好这样了，绝对不能让狼牙运出盘山。师虎，走，走。这枚狼牙改装了炸弹，我们根本就不知道它的威力有多大。你安放好了之后，记得一定要撤到很安全的地方再引爆。知道了。我等你回来。放心，走吧。嗯、徐姐，咱们现在怎么办？等廖教官和石司令混进仓库以后，如果沈大哥他们还没有来，我们就行动。我们的狼烟行动终于要开始了，狼牙会在这次行动中大放异彩，给中国人留下最深刻的印象。嗯，在这一点上，我非常赞同弥生君的观点。只是，对我来说还是有点遗憾。遗憾什么？狼牙提前运走，我歼灭天狼星的计划就不能执行了。雷蒙君，你不要遗憾。经过你的夜袭，天狼星已经元气大伤，他们已经从盘山消失了。况且，他们没有武器弹药的增援，根本不足为惧。不，弥生大佐，你对天狼星还是不够了解。最开始的时候，他们只有两三个人，但是却给我们带来了巨大的损失。所以，对天狼星，绝对不能掉以轻心。小看了我们的敌人，离失败就不远了。我总觉得，天狼星是不会轻易让我们把狼牙运出这里的。哦，我倒是有些期待，他们会不会像你说的那样，跑到这里来送死？<笑>时间到了。廖大哥和我哥已经进去那么久了，你们的人怎么还不到？他们一定是因为什么事情给耽搁了。不等了，现在廖教官他们应该已经混进仓库了，咱们也准备行动，从中面吸引鬼子，掩护廖教官。好。
青青啊，你看到岗楼上的鬼子了吗？能一枪打中他吗？没问题。我们在来的路上遇到了敌人的阻击，来晚了。沈大哥，廖武混进仓库安装炸药去了。舒心姐，李团长指示，海上武器库必须摧毁。沈大哥，你指挥行动吧。廖教官进去多久了？大约一个小时。廖教官他们混进仓库去安装炸弹了，到现在还没有出来，得想办法接应他们。我和你一起去。不用，你派两个人给我就行。这里更需要人手。那好，注意安全。沈鹏，命令部队，我狠狠地揍小鬼子，掩护求血。是，兄弟们，给我狠狠打。树林里突然出现了大量的八路正规军，我们冲不上去。这些该死的土八路从哪里冒出来的？命令周围部队向这里后围，一定要把他们给我围死！嗨，八路军，李银龙的部队，怕什么？就算正规八路想强攻我重兵把守的军火库，他也是做梦。难道说他们真想强攻进来吗？我应该啊。廖武这次怎么会不惜一切代价呢？一定是他，谁？廖武，天狼星的人已经混进了仓库，他们的目标就是狼牙。好，这个就交给我了，不要让他们有去无回。快去，你们几个跟我走。嗨，跟我来。
小屋，我们终于又见面了。别动！一木纯一，知道这是什么吗？这是我用你们的狼牙改装的炸弹。你们自己狼牙的威力你应该知道。炸平这里，足够。让他们后退。你们都退到后面去。廖武，作为校友，我很早就知道你。我的德国教官，不止一次的在我们面前夸奖过你。你的才能我是知道的。我希望，你能为我们大日本帝国服务，放弃无谓的抵抗。我说你们日本人怎么那么可笑呢？你觉得，有这可能吗？为什么不？这里，已经被我们包围了。你是不可能出去的，我还真没想逃出去。有你当垫背的，够本了。这就是你的选择，没错。当你们日本人作为侵略者踏进中国的那一刻起，我的选择就已经定了。执迷不悟，你们中国人就是看不清形势。你错了。我们中国人不只看眼前，我们看得更远。很快，我们就会把你们赶出去，因为我们中国人绝不屈服。说得好。
想起来了。我担心你们。秋雪，我没事儿。来得好，我期盼已久的对手终于出现了。正好，我让你们两个结伴去死。林木春一，是到我们好好算算账的时候了。算账？哼，算什么账？先生阿玉姐、青红、春梅，现在是蓝敏、红玲，他们全都是被你杀害的。是吗？那又能怎么样？我的师妹，清平。有梅子，他们的命又该由谁来偿还？那是他们活该。这件事情的本质，都是因为你们日本人，你们这些侵略者，打扰了我们平静的生活。这些血债，你们这些小鬼子永远也还不起。<笑>你们就是看不清形势。我们大日本帝国。以东亚是大势所趋，你们阻挡不了的。一个目标的实现，就是要付出代价的。代价？我想我比你更明白。林木纯一，你不应该来中国，下辈子别与中国人为敌。我是德川，报告，报告德川将军，寒山军火库发生爆炸，我方损失惨重，所有狼牙被毁。什么？将军，我们怎么办？将军，你在听吗？将军，将军，德川将军
军部，狼烟计划。